হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরেকটি সিজনশীল সলভ করাবো এটাও বোর্ডের সিজনশীল তোমরা দেখেছ যে আমরা তোমাদের বিগত অধ্যায়গুলোতে সাধারণত বোর্ডের সিজনশীলগুলো দিয়ে দিয়েছি তোমরা নিশ্চয়ই সেগুলো দেখেছো এবং প্রবলেমগুলো আমাদের যে জানাচ্ছ আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রবলেমগুলো যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে ভিডিওগুলো দেখার পর কেমন হয়েছে কোনো প্রবলেম আছে কিনা কোনোটা বুঝতে যদি সমস্যা হয়ে থাকে তো আজকে আমরা তোমাদের এটা সাধারণত দেখতে পাচ্ছ যে উদ্দীপকে তিনটা চিত্র দেওয়া আছে আমরা সাধারণত তোমাদের উদ্দীপকে যে ডায়াগ্রাম রিলেটেড অথবা উদ্দীপকে যে চিত্রগুলো থাকে এগুলো রিলেটেড সৃজনশীলগুলো বেশি করিয়ে থাকি তো এই বোর্ড সৃজনশীলটা এটা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে এসেছে তোমরা যারা দুই হাজার পরীক্ষার্থী তাদের জন্য কিন্তু বলছি দুই এবং দুই হাজার ষোলো এটাই বোর্ডগুলো তোমরা অবশ্যই সলভ করবে দুই হাজার আঠারো তো করবেই তো এই বোর্ডগুলো সলভ করলে আশা করি তোমরা একটা মিডিয়াম একটা তোমাদের ধারণা হয়ে যাবে যে কি ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সাধারণত পরীক্ষা থাকে কি প্যাটার্নের কোয়েশ্চেনগুলো থাকে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তিনটা চিত্র দেয়া আছে এবং একটাতে চিত্র এ চিত্র এক্স চিত্র ওয়াই তিনটাকে তিনভাবে নামকরণ করা হয়েছে তো এই চিত্রগুলো দেখে তোমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এটা আসলে কিসের চিত্র বলা হচ্ছে এটা কি কোষের চিত্র নাকি এটা কি কোনো টিসুর চিত্র বা এখান থেকে আমাদের কি কোয়েশ্চেনগুলো চাচ্ছে এগুলো দেখেই কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে কি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমাদের করতে হবে তো আমরা কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি প্রথমে কোয়েশ্চেনটা বলা হয়েছে যে প্রকৃত কোষ কি আমি সবসময় আমি বলি যে কোয়েশ্চেনের মান যেহেতু মান তোমাদের এখানে ব্যাখ্যা বা বৈশিষ্ট্য তোমার দেয়ার দরকার নেই আমরা অনেকে যেটা করি সেটা হচ্ছে যে যেগুলো আমরা খুব সহজে জানি যে যেমন এক নম্বর যে জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেনটা থাকে এটা সম্পর্কে আমরা সবাই মনে করো যে খুব সহজ থাকে খুব বিস্তারিত জানি কিন্তু বিস্তারিত লেখলেও তুমি এক পাবে আর এক কথা লেখলেও তুমি এক লাইনে লেখলেও তুমি এক পাবে তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তোমার এখানে দেয়ার দরকার নেই যেহেতু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এখানে তুমি এক কথা যতটা সংক্ষেপে পারা যায় তুমি কিন্তু এক লাইনে কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে গুরুত্বপূর্ণ লাইনটাই তুমি এখানে তুলে ধরবে আমি জানি যে তোমরা অনেকেই জানো যে যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে এগুলো তো সম্পর্কে তোমরা অনেক ডিটেলস জানো অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বৈশিষ্ট্য অনেক ভালোভাবে জানো কিন্তু এখানে যদি তুমি সময়টা নষ্ট করো পরবর্তীতে দেখা যাবে যে তুমি যে আদার্স যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এগুলো অ্যান্সার করতে গেলে তুমি কিন্তু টাইমে কুলাতে পারবে না তো তোমাকে দেখতে হবে তোমার সময়টাও দেখতে হবে সময় মেনটেন করে চলতে হবে তোমার সময়টা ভাগ করে নিতে হবে যে তুমি কোন কোয়েশ্চেনটা কতটুকু সময় ব্যয় করবে যেগুলো কোয়েশ্চেনে তোমার ছোট অ্যান্সার দিলেই চলে সেগুলো সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না সেই অ্যান্সারগুলোকে বড় করে তো এই দিকটা তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবে কারণ সময়ে যত তুমি মেনটেন করে চলতে পারবে ততই কিন্তু তুমি ফুল অ্যান্সারটা করতে পারবে আর সবাই চেষ্টা করবে যে কোয়েশ্চেনগুলোর ফুল অ্যান্সারটা করার জন্য কেউ কোয়েশ্চেন ইয়েটা ছেড়ে আসবে না নাম্বারটা ছেড়ে আসবে না কারণ তুমি যদি খাতায় কিছু লিখো ভুল লিখলে তো অবশ্যই জিরো পাবে যেহেতু সায়েন্সের রিলেটেড কোয়েশ্চেন তারপরে তুমি যদি কিছু লিখো বা তোমার যদি অল্প কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে যে তুমি একটা বিষয় সম্পর্কে অল্প কিছু জানো খুব ডিটেলস কিছু জানো না সেই কথাটুকুই যদি তুমি লিখো তাহলে কিন্তু একটা টিচার তোমাকে ওখানে মার্কস দেওয়ার একটা অপশন পেয়ে যাবে বাট তুমি যদি ওখানে একদমই টোটালি টাচ না করো টোটালি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার না দাও তাহলে খালি কোয়েশ্চেনে তোমাকে বা খালি অ্যান্সারে তোমাকে কি নাম্বারটা সে দিবে এটা কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় তো তোমরা চেষ্টা করবে যে যতটুকুই জানো যতটুকুই বিষয়টা সম্পর্কে তোমার নলেজ আছে ঠিক ততটুকু দুই লাখ হলে দুই লাইন এক লাইন হলে এক লাইন তুমি জাস্ট কোয়েশ্চেনটাকে টাচ করবে অ্যান্সারটাকে টাচ করবে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্য তুমি ভালোভাবে দিতে পারলে অবশ্যই তুমি ভালো মার্কস নিয়ে যেতে পারবে আর একেবারেই যারা দুর্বল স্টুডেন্ট তাদের জন্য বলছি যে তারা যদি ইনফরমেশনটা কম জেনে থাকো তাও তবু তারা সেটা ছেড়ে আসবে না দুই লাইন হলে দুই লাইনই তুমি লিখবে এবং সেখানে দেখা গেছে তোমাকে চারের মধ্যে এক দিলেও দিতে পারে দুই দিলেও দিতে পারে তো অবশ্যই তোমরা এই বিষয়টা মাথায় রাখবে যে অবশ্যই টাইমটা মেনটেন করবে এবং কোয়েশ্চেনটা ছেড়ে আসার মেন্টালিটিটা এটা কিন্তু ত্যাগ করতে হবে তোমাদেরকে কারণ এটা খুবই খারাপ একটা বিষয় বা খুব খারাপ একটা বদভ্যাস যে কোয়েশ্চেন ছেড়ে দিয়ে আসা না পারলে কোয়েশ্চেনটা ছেড়ে দিয়ে আসি আমরা বাট এটা তোমরা কখনোই করবে না 
তো আমরা প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে সেটাতে চলে যাচ্ছি প্রথম কোশ্চেনটা খুব সহজ একটা কোশ্চেন যে প্রকৃত কোষ কি এখানে বলে দা আছে এবং এটার মান কিন্তু 1 তো প্রকৃত কোষ প্রোক্যারিওটিক সেলটাই হচ্ছে প্রকৃত কোষ আর প্রকৃত কোষ তোমরা জানো যে যে কোষগুলো নিউক্লিয়াস সুগঠিত থাকে যাদের দেহের কোষ সুগঠিত তারাই কিন্তু প্রকৃত কোষ তো আমি জানি যে তোমরা অনেক ডিটেইলস জানো এটা নিয়ে এটার ডিএনএ আর নে উভয়টাই থাকে এটার মধ্যে মাইটোসিস বিভাজন মিওসিস বিভাজন ঘটতে পারে এটার মধ্যে রাইবোসোম সহ সকল অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে তো এই বিষয়গুলো আমরা সবাই কিন্তু জানি কিন্তু এটা যেহেতু কোশ্চেনটার মান 1 সেহেতু কিন্তু আমাদের এখানে বেশি লেখার প্রশ্নই আসে না তো এখানে তুমি কোশ্চেন आंसर এভাবে দিতে পারো যে সব জীবদেহের কোষগুলো সুগঠিত নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত তাদেরকে প্রকৃত কোষ বলে বা প্রোক্যারিওটিক সেল বলে এভাবে কিন্তু কোশ্চেন आंसर করলে তুমি 1 পেয়ে যাচ্ছ এখানে चैप्टर चित्र आकार प्रयोजन नहीं তুমি শুধু বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে লিখলেই হবে এখন মার্কসের কোশ্চেনটা যদি তুমি এক দেড় লাইন লিখে থাকো তাহলে এখানে তোমার আর একটু বড় করে লিখতে হবে বুঝতে পারছো যে তোমার মানটা একটু বেশি সে ক্ষেত্রে তুমি বৈশিষ্ট্যগুলো পয়েন্ট আউট করে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য দিতে পারো অথবা তুমি যদি ব্যাখ্যামূলক ভাবে লিখতে চাও সেটাও কিন্তু লিখতে পারো তো কার্ডিয়াক পেশি ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে এটা কোনো প্রাণীর ইচ্ছায় চলে না অর্থাৎ প্রাণীর ইচ্ছাধীন পেশি না এটা কিন্তু এক্সেপশনাল একটা পেশি কারণ এর আগে হৃৎপেশিকে আমরা শুধু অনৈচিক পেশি বলেই জানতাম বাট হৃৎপেশির একটা এক্সেপশনাল ক্যারেক্টার আছে এটা দেখতে হচ্ছে ঐচ্ছিক পেশির মতো বাট এটা কাজটা কিন্তু অনৈচ্ছিক পেশির মতো এটা ফোকাস করলে তুমি এটা এটা যখন তুমি দেখতে পাবে বা অ্যানালাইসিস করবে তখন দেখবে যে এটা ঐচ্ছিক পেশি যেগুলো আমাদের হাত পায়ে থাকে এই পেশিগুলোকে ডোরা কাটা পেশি বলা হয় এদের গায়ে ডোরা কাটা দাগ থাকে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক থাকে সার্কোলেম পর্দ থাকে ঠিক সেম জিনিসটাই কিন্তু তুমি আবার হৃৎপেশির মধ্যে দেখতে পাবে যেটা তুমি ঐচ্ছিক পেশির মধ্যে দেখে এসেছো বাট ঐচ্ছিক পেশিটার কাজটা যদি তুমি এটাকে নির্ণয় করতে যাও তাহলে দেখতে পাবে যে হাত পায়টা আমরা যেমন খুশি তেমন চালাতে পারছি নিজের ইচ্ছা চালাতে পারছি বাট কার্ডিয়াক পেশি যেটা হৃৎপেশি যেটা সেটা কিন্তু কোনো প্রাণী তার ইচ্ছা মতো চালাতে পারে না এটা পুরো নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু কাজ নিজের কাজটা নিজের নিয়মে করে থাকে তো বুঝতে পারছ যে এটা কাজ গত ভিন্নতা রয়েছে কাজগত ভিন্নতা আলাদা বাট এটার বৈশিষ্ট্যগত যদি গঠনগত ভিন্নতা তুমি দেখো তাহলে কিন্তু এটা ঐচ্ছিক পেশির সাথে মিলে যাবে অনৈচ্ছিক পেশির সাথে মিলবে না তো এটা তোমাদের একটু খেয়াল করতে হবে যে কার্ডিয়াক পেশি ব্যাখ্যা করতে গেলে অবশ্যই লাইনটা ফোকাস করতে হবে যে এটা কেন এক্সেপশনাল কেন এটা কোন দিক থেকে মিল আছে বৈশিষ্ট্যগতভাবে মিল আছে কোন পেশির সাথে আর কাজগতভাবে মিল আছে কোন পেশির সাথে এই কথাগুলো এখানে উল্লেখ করে তুমি এখানে পাঁচ থেকে ছয় লাইন অ্যান্সার করলে প্রপার যে মার্কসটা বা ফুল মার্কসটা কিন্তু তুমি এখানে পেয়ে যাচ্ছ এরপরে আমরা তিন এবং চারে চলে যাচ্ছি তিন এবং চার নম্বর কোশ্চেনটা উদ্দীপক রিলেটেড কোশ্চেন মাথায় অবশ্যই তোমাদের নিশ্চয়ই আছে যে আমি সব সৃজনশীলেই বলি যে উদ্দীপক নির্ণয় করাটা খুব বেশি জরুরি উদ্দীপকটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে তো এখানে কোশ্চেনটা বলা হয়েছে উদ্দীপকের এই চিহ্নিত অংশের গঠন ব্যাখ্যা করো খুবই সহজ এই চিহ্নিত অংশের গঠন ব্যাখ্যা করতে বলা হচ্ছে তো এখানে তুমি চিত্রটা দেখে বুঝতে পারছো যে এটা উদ্ভিদ কোষের একটা চিত্র অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষে বর্ণনা চাচ্ছে উদ্ভিদ কোষে কি কি অঙ্গাণু থাকে এই অঙ্গাণুগুলো বর্ণনা তুমি এখানে করতে পারো এবং চিত্র অবশ্যই দিতে পারো কারণ গঠন যেহেতু চাচ্ছে গঠনের চিত্র দেওয়াটা মাস্ট খুব বেশি জরুরি তো এখানে তুমি অবশ্যই চিত্রগুলো ফোকাস করতে পারো আর যেহেতু আমি দেখেছি যে কোষ গহ্বর নামে অঙ্গাণুটা শুধু উদ্ভিদ কোষে থাকে প্রাণী কোষেও থাকে বাট প্রাণী কোষে ছোট গহ্বর থাকে প্রাণী কোষে গহ্বরগুলো সরাসরি পার্টিসিপেট করে না কোনো কাজে বাট উদ্ভিদ কোষে কিন্তু কোষ গহ্বরগুলো কোষ রস কোষ রস ধারণ করা 
কোষে পানি সঞ্চয় করা এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু করে থাকে তো এখানে তোমরা কিন্তু উদ্ভিদ কোষের বর্ণনাগুলো দিবে উদ্ভিদ কোষে কি কি অঙ্গাণু থাকে বিশেষ করে নিউক্লিয়াসটা তোমাকে ফোকাস করতে হবে অবশ্যই কারণ নিউক্লিয়াস কোষে কেন্দ্রিকা বা পরিচালক আর কোষের কেন্দ্রিকা ছাড়া তো অসম্ভব কোনো কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা বা কোনো কাজ সম্পন্ন করা তো নিউক্লিয়াস তো অবশ্যই ফোকাস করবে সাথে মাইটোকন্ডিয়াকে ফোকাস করতে পারো কারণ মাইটোকন্ডিয়া হচ্ছে শক্তি ঘর বা পাওয়ার হাউস যে কোনো কোষে মাইটোকন্ডিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু তো মাইটোকন্ডিয়াকে ওইখানে ফোকাস করতে পারো পাশাপাশি এখানে রাইবোজম গলজি বস্তু অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কোষ গহাবার এই ধরনের বস্তুগুলো প্রোটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম এইগুলো বর্ণনা টুকটাক কিন্তু এখানে দিয়ে দিতে পারো অবশ্যই চিত্র আঁকবে কোষের অঙ্গাণুগুলো লেখার মাঝখানে মাঝখানে তুমি চিত্রটা দিতে পারলে সবচেয়ে বেস্ট হয় এরপরে চার নম্বর কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি চার নম্বর কোশ্চেনটায় বলা হচ্ছে যে উদ্দীপকের এক্স ও ওয়াই এর গঠন এবং কার্যিক মিল অমিল বিশ্লেষণ করো তোমাকে একটু যুক্তি দিয়ে এটা বোঝাতে হবে কারণ এক্স এবং ওয়াই এর যে গঠনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ আমাদের বই যদি আমরা দেখি বইয়ের ফোকাস চিত্রে যদি আমরা খেয়াল করি যে এক্স এর চিত্রটা আমরা দেখেছি হচ্ছে ট্রাকিট কোষে এবং ওয়াই এর চিত্রটা আমরা দেখেছি হচ্ছে স্প্লেন ফাইবার টিস্যুতে আমরা জানি যে আমাদের উদ্ভিদ কোষের মধ্যে দুইটা প্রধান টিস্যু আছে একটা ভাজক আর স্থায়ী টিস্যু আর স্থায়ী টিস্যুর অনেকগুলো বিন্যাস আছে তার মধ্যে সরল একটা বিন্যাস জটিল একটা বিন্যাস সরল বিন্যাসে আমরা দেখেছি যে প্যারেন্ট কাইমা কোলন কাইমা স্প্রেন কাইমা তিনটা টিস্যু থাকে এদের মধ্যে প্যারেন্ট কাইমা কোলন কাইমা জীবিত কোষ দিয়ে গঠিত বাট স্প্রেন কাইমা কোষটা কিন্তু একেবারে মৃত কোষ দিয়ে গঠিত আবার যদি আমি জটিল টিস্যুকে অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখব এখানে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম নামে দুটো টিস্যু আছে জাইলেমের চারটা কোষ থাকে ট্রাকিড ব্যাসেল জাইলেম ফাইবার জাইলেম প্যারেন্ট কাইমা এবং ফ্লোয়েমের চারটা কোষ থাকে সিব নরসবি কোষ ফ্লোয়েম ফাইবার ফ্লোয়েম প্যারেন্ট কাইমা তো এই চারটা কোষের মধ্যে তুমি যদি অ্যানালাইসিস করো তাহলে এক্স চিহ্নিত অংশটা তুমি দেখবে হচ্ছে জাইলেম টিস্যু ট্রাকিডে আর ওয়াই চিহ্নটা যে টিস্যুটা আছে সেটা দেখবে কিন্তু সরল টিস্যুর স্ক্রিন ক্যামেরা কোষে তো এখানে তোমাকে বলা হয়েছে যে ট্রাকিড এবং স্ক্রিন ক্যামেরার মধ্যে যে মিল এবং অমিল আছে এটা কিন্তু তোমাকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাই যে ট্রাকিড কোষগুলো সাধারণত জীবিত হয় বাট এদের কোষগুলো সাধারণত লম্বা থেকে থাকে মিলটা হচ্ছে যে স্ক্রিন ক্যামেরা কোষগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ফাইবার আর একটা হচ্ছে স্ক্লেরাইড স্ক্লেরাইডগুলো অনেক শক্ত হয়ে থাকে পাথরের মতো শক্ত এই জন্য এটাকে স্টোন সেল বলা হয় বাট এটা যে লম্বা যে কোষটা হয় সেটাকে বলা হয়েছে ফাইবার তো ফাইবার কোষের সাথে যদি আমি এক্স কোষটাকে মিলাই তাহলে দেখতে পাবো যে এটাও সরু এবং সুচালো এবং লম্বা আর স্পেন ক্যামেরা কোষের যে ফাইবার কোষটা আছে সেটাও কিন্তু সরু এবং লম্বা এবং সুচালো তো নীলগত পার্থক্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা প্রাচীর পুরু আর স্প্রেন গ্যামা কোষের প্রাচীরও হচ্ছে পুরু তো কোষ প্রাচীরের উপাদান যদি অ্যানালাইসিস করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি মিল খুঁজে পাবো তো এখানে তোমার এইগুলোই ফোকাস করতে হবে আর অমিল যদি তুমি বলতে চাও তাহলে অমিল ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ট্রাকিটা নিউক্লিয়াস যুক্ত এদের কাজগুলো হচ্ছে এরা পরিবহন টিসুর মতো কাজ করে অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্য রস পরিবহন বা খনিজ লবণ পরিবহন অথবা পানি পরিবহনের কাজগুলো কিন্তু করে থাকে আর স্প্রেন কাইমা টিসুকে যদি তুমি কাজগতভাবে পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে যাও তাহলে দেখবে এদের কাজের ভিন্নতা রয়েছে কারণ এরা কিন্তু কোনো পরিবহন কোনো খাদ্য শক্ত যে কাঠামোটা উদ্ভিদের দরকার সেটা কিন্তু কোষগুলো করে থাকে তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে মিলটা তোমাকে কোথায় লিখতে হবে আর অমিলটা তোমাকে কোথায় লিখতে হবে গঠনগত মিল আছে বা কার্যগত কিন্তু অমিল আছে গঠনগত মিলটা আগে লিখবে তারপর কার্যগত অমিলটা লিখবে এভাবে যদি ভাগ ভাগ করে তুমি কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার দিতে পারো আর এখানে তুমি চিত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারো অনেকে ভাবতে পারো যে বিশ্লেষণ চেয়েছে চিত্র দেওয়ার দরকার কি বা উদ্দীপকে আছে আমার চিত্র না দিলেও চলবে তো তুমি এখানে চিত্র এঁকে দিতে পারো যেহেতু তুমি ট্রাকিটকে ফোকাস করছো এবং স্ক্রিন ক্যামেরাকে ফোকাস ফোকাস করছো স্ক্রিন ক্যামেরার দুটো চিত্রই তুমি এখানে আঁকতে পারো ট্রাকিটের চিত্র আঁকতে পারো এই ক্ষেত্রে নাম্বারটা আরও ভালো পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এখানে কিন্তু নাম্বার কাটার কোনো অবকাশ নাই তো এখানে তোমার যে নাম্বার কাটবে এ ধরনের কোনো সিচুয়েশন এখানে এখানে কিন্তু ক্রিয়েট হবে না তো তোমার মাথায় রেখে এখানে কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করবে কেউ চাইলে চিত্র দিতে পারো কেউ না চাইলে চিত্র নাও দিতে পারো এটা তোমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার আমার মতে চিত্র দিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই ভালো কারণ চিত্র দিলে মার্কসটা তোমার প্রপারলি কিন্তু পাওয়া যায় তো 
এই ছিল আমার আজকে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো নেক্সট এপিসোডে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্য কোনো বোর্ডের সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবে যদি কোনো কোশ্চেনে তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় অ্যান্সারগুলো বুঝতে সমস্যা হয় বুঝে সাজাতে পারছো না এরকম যদি কোনো অ্যান্সার থেকে থাকে আমাদের অবশ্যই জানো আমরা অ্যান্সারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে